Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica. Eu sou o Léo. E hoje vamos fazer as bolachas da Ana Hickman. Bolacha? Ela chama de bolacha, mas eu chamo de biscoito. Ah, vamos chamar de biscoito, né? É, aliás. Ela faz bolacha, a gente faz biscoito, mas a receita é a mesma. Deixa nos comentários se você chama de bolacha ou biscoito pra gente ver aí. Pra mim, bolacha tem que ter recheio. É, biscoito é simples, bolacha recheada, eu acho. Pra mim, é só depende de onde você mora, é só isso. Essa receita de biscoito, a Ana Hickman fez no canal dela, falou pra todo mundo reproduzir, e quem reproduziu falou que é tudo de bom. Então cá estamos nós para reproduzir essa receita, porém o Léo vai fazer a versão tradicional, que é a receita que ela passou, e eu vou tentar fitinizar a receita, mudando todos os ingredientes pra ingredientes mais saudáveis, e aí a gente vai comparar pra ver se ficou gostoso ou não, e qual que é melhor. Não, vai ser o meu, mas enfim. A gente vai ver. Uhum. Informação importante. Primeira coisa. Como fazia tempo que eu não aparecia aqui, o pessoal andou perguntando, inclusive. Andou o pessoal perguntando. andou pedindo. Não esquecer do nosso time pôr no ombro. Estamos aqui, como sempre. Ela é não faz parte. Ela não, não faz tá. parte. Mas eu e você, a gente, né? Não. Então, bora. Nós vamos fazer um quarto da receita cada um. Então, aqui tem meia receita original. É. Por quê? Por que eu tô falando por quê? Eu não sou do Rio? Por... Porque você tá me copiando. É, eu tô andando muito tempo. Esse negócio não tá fazendo bem. <risos> a quarentena, ele tá muito tempo comigo. Porque a receita da Ana Hickman é gigante. É tipo, ela deve ter, sei lá, 50 pessoas na casa dela, uhum. não sei. Ela fez, ela usou uma quantidade um absurda. Um quilo de farinha. Assim, e se ficar bom, é ruim. E se ficar ruim, é ruim. Porque aí você tem muito. Se ficar bom, é ruim porque a gente, é ruim vai, comer a gente vai comer tudo. Se ficar ruim, a gente não tem o que fazer com ele. Então assim, a gente deu uma enxugada na receita aqui. A gente vai começar com... Duas xícaras de farinha Sim. normal, farinha tradicional, de farinha de trigo normal. E a gente vai colocar aqui uma, duas. Eu ia usar duas xícaras de farinha de aveia. Porém, eu achei que seria interessante eu pegar aquelas farinhas que estão lá no fundo do armário que eu não uso mais e misturar aqui pra ver se dá certo. Então eu vou colocar uma xícara de farinha de aveia. Aqui tem meia xícara de farinha de feijão branco. E vou colocar também meia xícara de farinha de grão de bico. Mas se você quiser, pode substituir por farinha de aveia. Aparentemente, você pode usar o que você quiser, <risos> na verdade. E aí? Se tiver em pó e for meio branco, pode pôr. Só que eu pesei e não tinha dado peso da do Léo. Então, eu vou acrescentar um quarto de xícara de farelo de aveia pra dar o peso. E é isso. É assim que a Verônica faz receita, tá? E gente? aí eu vou misturar é, pra não é, fingir que é uma não farinha é fake. Só. É assim, cara. Vai dar certo e vai ficar uma delícia. O Léo não precisa misturar porque a dele é uma coisa o só. O meu é como deve ser, é só um, é. uma farinha. Próximo ingrediente, açúcar. Uhum. Eu tô usando meia xícara de açúcar branco tradicional. Eu tô usando meia xícara de adoçante pra forno e fogão que eu ganhei e nunca uso. Essa receita é pra gente desovar tudo que tem no armário. <risos> Essa é uma boa também. Aí agora mexe. É, pra Quer dizer, ficar mistura uniforme, só. É isso. Ela usa uma colher de sopa de fermento. Só que a gente dividiu a receita em quatro. Aí como que a gente coloca um quarto de colher de sopa? Então a gente vai colocar Ué, um terço. A gente terço. não tem colher de medida? A gente não tem um quarto. Ah. A gente só tem um terço. Então a gente vai colocar um terço. Que equivale a uma colher de sobremesa, 5 ml, mas também conhecido como teaspoon, que é a colher de chá. Nossa, eu fiz é uma... uma meleca aqui, não. mas tudo bem. Agora, próximo ingrediente, um ovo. Uhum. Opa. O que, que você fez? Quase que caiu o ovo. Eu ia fazer, eu ia jogar o ovo pra cima e ele escorregou quase. Nossa senhora. Quase que eu coloquei o ovo com casca e tudo. Bom, ovo é ovo, né? Não tem como fitinizar um ovo. Vou é, colocar um ovo também. Porque se tivesse, você colocaria. Eu colocaria. Não precisa tirar a pelinha? Ou ela não tirou, ela colocou o ovo. Então tá bom. Tô seguindo a Ana Rick. Ana Rick, mas que manda. Agora a manteiga. Duas colheres de sopa de manteiga. E eu vou usar manteiga, porque manteiga, gente, é manteiga, saudável. Não, não vamos... Não ah, precisa é saudável? Subir. É. Não precisa substituir manteiga. Manteiga é manteiga. É saudável só quando interessa, né, na verdade. Porque quando é. eu quero comer pão com manteiga, não pode. Porque o louco é comer pão com tablet de manteiga. Ué, mas aí não é saudável. Não. Agora baunilha. Essência de baunilha. Eu vou usar extrato de baunilha. Eu tô usando a minha, que vem em galão. E a minha vem um micro pote. A diferença é que a do Léo é artificial e a minha é a natural. Caraca. Eu vou colocar 15 gotas. Vai dar quanto? Um tiquinho. Deixa eu ver, vai. Vai. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não, põe mais um pouco. 
Tá bom, tá bom, tá bom. Deu acho que uma colher de sopa, né? Hum. Agora que vem o problema. Que a Ana Hickman, ela não fala quanto de leite ela põe. Ela ah, fala é? assim, põe a leite até dar o ponto. Aquelas receitas de vó. Ah, eu conheço um cara é. que faz umas receitas assim. Que no meu caso é o meu pai. Se você não viu a receita de risoto dele, clica aqui que eu vou deixar no card. O Léo tá usando leite tradicional, integral. E eu vou usar leite de coco caseiro. Ela falou, põe aos poucos até dar o ponto. Então, tipo, põe um pouco... Mistura. Pô, você pôs quase tudo. Eu pus metade. Agora tem que ir com a mão? É. <risos> pra quem não sabe, o Léo tem faniquito com farinha. Ela falou que é pra misturar até, dar, até desgrudar do... Eu pus tudo. O <risos> que aconteceu? Vamos colocando aos poucos? Não, eu pus tudo. Qual que é o objetivo aqui? Que desgrude. É pra ficar uma bolota? Tipo, é. seca assim? Tipo, Nossa, pão? Nossa, tá bem diferente o nosso, né? O que, que você esperava? É pra ir, tipo, misturando mesmo, é. assim? É isso que eu tô fazendo? Sovando, é. Se você quiser, pode até sovar, não. O que que é, passou? O que que é sovar, Verônica? Me explica os termos <risos> técnicos. Sovar é apertar, assim. O meu, eu acho que não deu certo. A do Léo tá ficando linda. Pega uma farinha lá pra mim. Bom, a gente vai tentar salvar a minha massa. <risos> e eu, pela Tô primeira brilhando. vez... Na... <risos> Você, vai falar, você ia falar o que eu ia falar, né? Tá, beleza. Só pra saber. Eu ia falar que a primeira vez na história, a do Léo deu certo a minha não. Vai. Pe... Eu não sei do que ela tá falando, by the way. Põe uma colher de sopa na minha, na minha mão. Pode pôr. Tô pondo. Acho que mais uma, aí ela vai começar a desgrudar da minha mão. Isso. Perfeito. Então, ó, a minha é tudo aquilo que eu coloquei, mais duas colheres de sopa de farinha de aveia para dar o ponto. O ponto da massa é, ó, quando você aperta e ela não, não gruda da mão, tá vendo? E você consegue male... Ela, ela, ela é maleável, tá vendo? Então esse ponto aqui é o ponto que a gente tem que abrir a massa. Para abrir a massa, a gente tem que jogar um pouco de farinha na mesa. Eu vou usar farinha de aveia e o Léo vai usar farinha de trigo normal. Agora, a gente vai apertando e vai virando. E aí, a gente vai usar o rolo para abrir a massa. Que, segundo a Ana Rickma, tem que fazer com meio centímetro. Ó, fui lá busca... buscar... Buscar? Buscar. Você foi buscar. Buscar. Cortadores tem de que, biscoito. Tem que virar ela? É isso. Aí você vira e aí abre. Vira e abre. Que, na verdade, isso aqui não é cortador de biscoito, é cortador de massinha, que dá pra usar também, mas eu não uso pra massinha, obviamente, eu só uso pra biscoito, tá, gente? E aí você vem aqui, ó, e corta os seus biscoitinhos. Eu vou fazer de elefante e de borboleta. Ó, a forma, ela mandou forrar com papel manteiga. Mas aqui em casa a gente não usa mais papel manteiga, a gente usa esses tapetinhos de silicone que é reutilizado. Ó, e a Ana Hickman falou que como vai fermento, não pode colocar um tipo, grudado no ouro. Tem que dar um espacinho. Bom, ela passa a gema em cima dos biscoitos pra colocar granulado. Eu esqueci de comprar granulado. Ah, mas acho que a decoração é, tipo, opcional. É, ué. cada Você um decora o que suquinha. quiser. Eu vou colocar cacau nibis, que é o, a semente de cacau torrada e quebrada. Mas não vou colocar em todos, não. Vou colocar só em alguns. Eu vou derreter chocolate. Pera não, aí. não. Não? Se você colocar no forno, ele já vai derreter, maluco. A Verônica, ela vive num mundo, assim... Isso não vai acontecer. Vai! Ou você derrete e coloca depois. Então eu vou derreter e colocar... Não, eu vou fazer só pra provar. Isso. Porque o dela também deu errado, então a gente tem que ter uns pra dar errado. Ela falou que é pra assar por 25 minutos a 180 graus. 25 minutos depois... Os biscoitos ficaram prontos? Tadá! O que eu falei que não ia acontecer, não aconteceu. O negócio vai colocar e vai ficar. Ó, ó, ó. Se você passar o dedo assim, ó, ó, ó. Ai, tá queimando. Ele espalha, tá vendo? Não aconteceu. Ela fala pra colocar os biscoitos em cima de um pano de prato. Ou se você tiver um desses que chama de. A gente chama de C cooling rack, rack. Que é tipo um. Uma alternativa pro cooling rack. É grelha de churrasco. Ah, é? A gente já usou muito. Antes da gente comprar isso aqui, a Verônica usava aquela grelha de fazer frango. Uhum. Você abre ela assim e coloca isso. as coisas. Funciona bem. Eu vou colocar nos dois porque eu quero ver se tem diferença. Uhum. 
Bora provar? Bora, tô esperando esse tempo todo. Nossa, ficou bonito. Olha, douradinho embaixo, branquinho por dentro. Na hora de servir, você põe esse lado pra cima. Ele ainda tá meio... Ele não tá crocante, porque ele tá meio quente ainda, né? Hum... Sabe o que é isso? Um biscoito de nata. Tem gosto de sequilhos pra mim. Hum, um biscoitinho pra tomar com café, tá? Lembra que eu falei que se ficasse bom ia ser ruim? Se uhum. ficar... Ficou bom. Uhum. E rendeu? Muito. Um absurdo. Quer ver com chocolate? Claro. Eu vou comer o pato que eu destruí. <risos> hum. 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 Uhum. Ó, vamos provar um gordinho e um fininho. Não, deixa eu provar um gordinho com você. Hum. Ah, tá bom. Tem gosto de farinha. Mas eu acho que é essa farinhazinha daqui, ó. Você não acha? é de dentro. Uhum. Não ficou doce, né? Não, é covardia também, né? É um biscoitinho bom pra passar... Mas a textura ficou boa. Uhum. Ele não tá farinhento não. ou não tá não é farinhento? Com areia? Não, não tá areia. Vamos provar o fininho. Ó, o fininho ficou bem crocante. Hum, fininho colom. Eu acho que tem que fazer fininho. Hum, o fininho ficou delicioso. Hum, é mesmo. Né? Hum. hum, tem que ser assim. Uhum. Que aí ele fica tipo sequinho por inteiro. Uhum. Quer meia um de nibs? O fininho ficou sensacional. Hum. Não, é bem mesmo. Que isso? Ué, o que, que é isso? É que eu acho que assou o nibs, ele, ele queimou. Aí ficou amargo, né? Como a cobertura é livre, essa é a minha especialidade. Afinal de contas... <risos> livre. <risos> colocar coisas pra deixar mais interessante é o que eu faço. Peguei um pouquinho de chocolate ao leite, gotinhas do, 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 daquele chocolate belga, daquele style. Dei aquela derretidinha. Uhum. Aí que que... Ó, ó o esquema. Então pega o seu biscoitinho, aí pega a sua colher aqui e faz assim, ó. Ai, nossa. Essa é a primeira versão, calma. Uhum. A gente vai fazer a segunda agora. A segunda a gente faz assim. Vem aqui e faz assim. <risos> a segunda versão ficou igual a primeira. Posso dar uma sugestão? Eu não acabei ainda. Ah, tá bom. A terceira opção <risos> é. é você pegar o seu chocolate uhum. e... Ah, só metade. Só metade. Entendi. Faça melhor que eu, não faça desse jeito. Outra opção é você pegar o seu biscoito aqui e aí fazer... Ah, era exatamente isso que eu ia falar. É claro que era, é lógico que era, com certeza. Eu ia falar, faz um dia. Isso, aí. isso, é lógico que você ia falar. Aí você tira... Ou você pode simplesmente pegar o seu biscoito, passar no chocolate e comer também, é sempre uma Deixa coisa. eu ver o biscoito saudável. <risos> chocolate ao leite. É... A minha versão tem que ser fina, porque a versão grossa não fica tão crocante e gostosa. Agora vamos experimentar o dipado. Esse aqui é aquele que vem no supermercado, sabe? Uhum. Que custa caro. Bom. Melhor ainda. Conclusão, quanto mais chocolate, melhor. Bom, então, resumindo, eu achei que realmente a versão original é uma delícia, mas é a versão saudável. Se você fizer ele bem fininho, ele não deixa desejado de pegar um bem fininho aqui, ó. E ele fica bem crocante, tá vendo? Ó, um crunch bom. Eu achei o gosto bem bom do integral. Eu gostei dos dois. Esse aqui, top. Um chocolate melhor ainda. Aquele ali, se você tiver de dieta, não quer exagerar, faça aquele ali, crocantezinho, uhum. e pelo menos o estrago é menor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver algum outro vídeo que vocês querem que a gente recrie, deixa pra gente nos comentários de algum famoso aí que fez alguma receita. A gente pode fazer sempre nessa versão. O Léo faz a tradicional e eu tento fazer a versão fit. Será que a gente consegue fazer a Ana Rick uma vez Vídeo? É óbvio que não. Será? Se a gente pedir pro pessoal, sabe, o pessoal mandar mensagem, mandar o link, compartilhar, encher, explodir o inbox dela, ela vai acabar Sempre vendo. Pode, é. Marca ela, manda mensagem, fala. O que, que eles vão escrever? Fala pra Ana Rick, mano, olhar o nosso vídeo e a gente queria que ela falasse o que, que ela achou. Sei. Se a gente fez direito e se a versão fit ficou bacana. E deixa é pra gente o que, que você achou nos comentários. E, e vamos fazer a Ana Rick ver esse vídeo, seria maneiro. Seria bem maneiro. Quem sabe? Quem sabe? Contamos com vocês. Isso aí. Vamos lá. Então é isso, gente. Tchau. Valeu.